കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ തനതായ ഒരു കൃഷിയാണ് പൊട്ടുവെള്ളരി അഥവാ കക്കിരി കൃഷി കൊടും ചൂടിൽ കൊടുങ്ങലൂർ ഭരണി കൊടിയേറ്റം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന പൊട്ടുവെള്ളരി കൃഷി മെയ് മാസത്തെ മഴയോടുകൂടി അവസാനിക്കും ചൂട് മൂലം ഉണ്ടാവുന്ന പല അസുഖങ്ങൾക്കും ഉത്തമ പാനീയം കൂടിയാണ് ഈ പൊട്ടുവെള്ളരി ജ്യൂസ് മൂത്ത് പഴുത്ത് വിണ്ട് പൊട്ടിയ കക്കിരിയാണ് ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് പക്ഷേ ഈ മൂത്ത് പഴുത്ത കക്കിരിക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറേ ആയുസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇത് വേഗം ഉപയോഗിക്കണം നാടൻ കക്കിരി ജ്യൂസ് പല രീതിയിലും ഉണ്ടാക്കുന്നവരുണ്ട് ചിലർ വെറും കക്കിരി മിക്സിയിൽ ഇട്ടടിച്ച് പഞ്ചസാരം ചേർത്ത് കുടിക്കുന്നവരുണ്ട് ചിലർ ഇതിൽ നാരങ്ങനീര് ചേർക്കും ചിലർ തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് അടിക്കുന്നവരുണ്ട് പിന്നെ പൊട്ടുവെള്ളരിക്ക് വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നന്നായിട്ട് വെള്ളം അതിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കലർപ്പില്ലാത്തൊരു നാടൻ കക്കിരി ജ്യൂസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫ്ലഷ് മാത്രം എടുക്കണം കുരുവും തൊലിയും ഒക്കെ കളഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഫ്ലഷ് നല്ല ഈ പദമുള്ള ഫ്ലഷാണ് അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിക്കാൻ വെക്കണം അപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു വലിയ ബൗളുണ്ടാവും മിക്കപ്പോഴും ഒരു പൊട്ടുവെള്ളരി വാങ്ങിച്ചാൽ അത് നല്ല തണുപ്പിച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ലെയർ തേങ്ങ ചെരുകിയത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ശർക്കര ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അത് ചേർക്കാം പക്ഷേ ഇതിൽ ശർക്കര ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കും നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റാണ് എന്നിട്ട് നമുക്കിത് വലിയൊരു കലത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കലക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഒന്ന് മാഷ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കലക്കി കൊടുത്താൽ മതി വെള്ളം മുട്ടും ചേർക്കണില്ല മധുരമൊക്കെ പാകത്തിന് ഇടാം ഇത് കുറച്ച് നേരം ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ലൂസായിട്ട് ഒന്നും കൂടി ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അതാണ് ഏറ്റവും കലർപ്പില്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന നാടൻ പൊട്ടുവെള്ളരി ജ്യൂസ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ചൂടുകാലം ആകുമ്പോഴൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ ഡിസംബർ മാസത്തിൽ ഇപ്പോൾ പലയിടത്തും കണ്ടു തുടങ്ങി പൊട്ടുവെള്ളരി ഇനി ഒരു മെയ് വരെയും ഉണ്ടാവാവും അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം നല്ലൊരു റെസ്പേറ്റ് വരുന്നത് വരെയും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ ഫ്രം ഷാന